徳川十二代将軍徳川家系の偉業としての江戸城の再建イントロダクション徳川家系は日本の歴史において重要な位置を占めている人物でありその業績は多岐にわたります彼の数々の業績の中でも特に注目すべきなのが江戸城の壮大な再建ですこの動画では徳川家系の生涯と彼が成した最も印象的な偉業である江戸城の再建について具体的に3つのトピックに分けて詳しく解説します彼の生涯とその偉大な業績を詳細に検討することで彼の深い影響力とその偉大さをより深く理解できるでしょう徳川家系の生涯とその業績について徳川家系は徳川十二代将軍として幕府の統治を牽引し日本の歴史に大きな影響を与えました彼の知性は大いに安定し文化と学問の両方が飛躍的に発展しましたその中でも特に彼が言った江戸城の再建は最も重要な業績の一つとして今日まで語り継がれていますそこでこの部分では彼の生涯とその業績について深く掘り下げその影響力と偉業を詳しく解説します江戸城の進化再建への道のりとそのプロセス大化によって壊滅的なダメージを受け一度はその存在を脅かされた江戸城の再建は幕府の力と徳川家系の決断力を示す象徴的な出来事となりました彼は莫大な資金と多くの労働力を投じ壮大な城郭を再建しましたこの再建作業は当時の日本の技術力と工芸の成功さを世界に示すものでありそれ自体が一つの歴史的な偉業と言えるでしょうこの富士ではその再建のプロセスとその過程で示された技術力について深く探ることにします再建された江戸城の影響とその後の歴史について江戸城の再建は徳川家系の知性を象徴する出来事でありその影響は今日まで続いています再建された江戸城は現在の東京都心に位置する皇居の基礎となり日本の首都の象徴となっていますまたその壮大さは日本の城郭建築の代表例とされ国内外から多くの観光客を引きつけその美しさと歴史的な価値を証明していますこの富士では再建された江戸城がどのように日本の歴史と文化に影響を与えたかその後の歴史とともに詳しく探ります結論徳川家系と江戸城の再建は日本の歴史を象徴する重要なテーマでありその影響は現代まで続いています彼のリーダーシップと決断力は江戸城の再建を通じて今日まで語り継がれていますこの動画を通じて徳川家系の偉大さとその業績が少しでも理解できれば幸いです今日の動画はここまで最後まで見てくれてありがとうございましたこのチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね